朋友们，大家好。呃，这期呢我们又见面了啊。呃，今天这个天气啊，总算是天晴了啊。呃，那么河南这一块连续那么下雨下了好几天，那么天气啊突然转晴以后，那么像这个瓜粒啊，如果说你是刚定植的这个苗子啊，缓苗期，那么你今天呢就是这个。九点半以后呢，你必须要上这个遮阳网啊。如果说是咱们这个苗子呢，现在已经到了结瓜的一个盛期了啊，那么这个今天天晴以后啊，这个遮阳网呢你不用上。那么今天我们来聊一聊啊，就是说，呃，经过这段时间这个连续的阴雨天气以后啊，咱们种植的一部分这个甜瓜的这个农户啊，呃，普遍反映呢，现在就出现这个偏头瓜的情况呢比较多啊。这一期我们来聊一聊啊，我们来聊一聊怎么样去避免这个偏头瓜的这个问题。呃，首先呢，这个偏头瓜啊，主要还是说跟这个光照啊，还有咱们干瓜的呃所使用的这个药剂啊是有关系的啊。呃，目前咱们用的最多的就是百分之零点一的氯吡尿。那么这个氯吡尿呢，咱们就目前的这个温度啊，基本上呢就是十毫升的百分之零点一的氯吡尿呢，加水量呢就是在四到五斤之间啊这个量。但是呢，咱们很多的。咱们朋友们呢，就是在使用配置药液的时候啊，基本上要配到五斤到六斤之间的，就是说浓度啊没有那么高，这是一个。第二个呢，就是说咱们很多的农户呢，就是在干瓜以后啊，呃，没有这个抖动，所以说导致呢，这个药液呢，就是残留到啊这个花的一个位置。啊，你像这个，这个就是干过以后的啊。那么这个咱们在干瓜的过程中啊。啊，咱们就这样子一站，一站以后呢，就导致这个花呢，这一块呢是一个凹的一个位置啊，会导致一个这个干瓜药液的一个残留啊，药液的一个一个积聚就到这个凹的这个地方了，所以说呢，它就出现了这个在膨瓜的过程中呢，它就会出现这个偏瓜的啊这样的一个情况。所以说呢，我们啊，在干瓜这个药液配置的过程中啊。啊，如果说这个四到五斤的药液量啊，建议呢您加这个有机硅啊，加到一毫升的有机硅啊，这样子呢去进行蘸。另外就是蘸过瓜以后呢，最好弹一下，这样子呢也是预防咱们出现偏头瓜的一个小技巧啊。